。呃，我我去热车。我干嘛呀？怎么那么紧张？亲爱的同事们。我明天就要正式的离职，晚上我请的。挡什么路啊？我赶着有事儿呢。怎么没人？是我，是我。你什么意思啊？不好意思，各位，我来晚了。嗨，请欢迎，请欢迎。哇哦，这个送别宴一下子规模可就高了。怪不得订这个包房，够隐私，够安全。今天主角可是王栋，你别失策哦。今晚继续，我请就我请，你们可可别可别不去。好了好了好了，今天先散了吧。嗯嗯嗯，拜拜。哎，我家那个，拜拜拜拜。反正我要走了
，有句话，憋在我心里，今天我就说了，我特别讨厌在感情上黏黏糊糊的劲儿。哎，行了行了行了，你喝多了。我是喝多了，所以才跟你说实话，喜欢就去追，不喜欢就直白告诉别人，没有哪个姑娘的青春能跟你耗得起。秦慧。他们俩都是。行了行了行，别说了别说了。我今天就问你，你喜欢他吗？你耍酒疯耍够了没啊？跟我走。你，走。嗯。别再喝酒了，我不能像从前那样随叫随到的来接你了。你是个公众人物，要注意自己的形象。程丽虽然是我哥们儿，但我觉得你没必要在一棵树上吊死。有空多出去认识一些其他的男人，你要找一个爱你比你爱他多一些的人，这样他才会宠你。还有。脾气别那么暴躁。我教你那点防身打拳的技巧，你只学会了点皮毛。真遇到了什么事儿，一点用都没有。昨晚是我扛你回来的，我成你助理了。但是是你让我喝酒的呀。你酒品真的很差，以后我不在场，不许跟别的男人喝酒。嗯嗯嗯。差点被你毁了清白！哼，你可拉倒吧你！全世界男人死光了，我也不会跟你这个娘娘腔在一块儿。你说什么呢？说谁娘娘腔呢？哼，我也不会跟你这个整容怪在一块儿呢。哇，你再说一遍，整容怪。
给你了啊。嗯，对不起，我迟到了。昨晚喝多了，摔的。林总监，继续。嗯，程总，说真的，我觉得从一开始就并没有如你以为的那个样子。想好了我们和英树的营销方案，就不顾一切的拿下英树的代理。我觉得我们两个品牌没有必要捆绑，我们可以给自己的产品多一些时间。我的想法，你们只要执行就好了。我只是给你我的专业意见，听不听由你。呃，十二点了，我我去点餐。现在是点餐高峰期，等外卖，不如你直接去买一些快餐回来吧。哎，小静，一会儿你去会议室加点水啊，里面气氛太沉重了，去打岔啊。哎呦，哎呦，哎呦不知道你们想吃什么口味，所以就麦当劳、肯德基都买了。这也就是这么多年两家店开得很近的好处。哎，你的，刘璇璇，啊，你好像立功了。我，肯德基和麦当劳作为多年的竞争对手，他们店面的选址几乎都是对着来的。你中有我，我中有你。现在全国各大商场，英树的形象专柜正在装修。如果我们在他们每一个入驻的商场里面，将两个品牌合二为一，正反专柜，一边是英树，另一边则是我们的新域美玲，主打中国宫廷御用。两者作为捆绑话题炒作，这样子对两个品牌也会有好处。当然了，我是一直觉得不要用玉美玲这个名字，我们应该有个新的名字，你们觉得呢？不好吗？这是个大胆有创意的想法。不过我们这么明显的蹭英树的热度，对方品牌不会同意吧？况且各大商场对进驻品牌都有标准吧？新域美玲作为新品牌，可能进不了某些大商场的眼吧？我知道，但是我想试试，先跟会议网聊一聊吧。你为什么不自己去说呀？想锻炼你独自应对工作，况且你们俩不是朋友吗？近水楼台。那你前两天不是还说为了保护女员工要跟她毁约吗？一码归一码，如果她对你动手动脚的话，我会去揍她的。我突然有点想念王助理。你想他干嘛？如果是他的话，至少会无视你吧。你们被他带的越来越不把我当老板了，是吧？别抛了，你抛的眼睛瞎掉，我也不会答应的。就算我答应，我们总部也不会答应。哎呀，太好了，你看我这么努力了，还是被你拒绝了，那我也没办法了。哎，聊点别的事儿。周全也是禁忌话题，不聊。我跟他没什么好聊的。行了行了，你赶紧回去找你老板复命吧。哎呦，好吧。拜拜，拜拜。嗯
常总，你不着急跟我汇报吗？啊，是，我已经尽力了，但是汇网他他不同意。那你是不是特别开心啊？你也尽力了，汇网他还是不同意，接下来我就得亲自上了。当初你能留在公司，是因为你在这个项目上的沟通的软实力。如果你搞不定他，那我还要留你的必要吗？就算是我能力不足，就算是我留不下来了，但是有些话我还。陈总，你女朋友啊？他从没带过女朋友来，那肯定是女朋友啊。我不是他女朋友，我是他助理。助理也可以是女朋友，又不冲突，一起工作，一起学习，很浪漫。不是你们怎么能这么说话呢？我好歹比你们年纪大，你们至少尊重我一下吧。我们陈总可能就是喜欢小姐姐。啊<笑>。好，好，行了，行了，你们快去换衣服吧。哎，好，走了，走，走，走，走。怎么，当我女朋友这么丢人啊？你你别乱开玩笑啊！我承受能力差，我我开不起玩笑的。好啊，你今天来给我提两个要求。第一个就是不要让你再跟会议网沟通，第二个就是不要让我再跟你开玩笑，对吧？不是不沟通营销方案，只是不想再让你蹭热度了。好，那我们来打个赌吧。每人投十个球，谁进的多算谁赢。我输了就答应你两个要求，你输了答应我一个要求。啊，那我不是几乎没有胜算。你这么想吗？就算你输了，最坏也就是保持原状。你要是赢了呢，还能赢我一个要求。嗯，怎么算你的划算？那，你的要求是什么？告诉你就没意思了。行啊，你这扮猪吃老虎来了，这样也好，公平，不然我总觉得我在欺负你。你不知道姐姐我人送外号赤木晴子吗？不过十年没碰球了，有点生疏。就你这身高啊？小前锋不懂啊？好，拭目以待。那你们先打吧，我正好适应一下。我包在那边，里面有卡，旁边有个体育用品店。你去买身衣服，买双鞋，一会儿再过来。嗯，一会儿见。一会儿见。
怎么样？我现在体力透支，对你有利啊。来啊。怎么，小前锋，没手感？我不是好久没打了吗？活动一下筋骨不可以啊？行行行行我以前没觉得耍你特别好玩，现在最后一球了，你进了就有机会赢，最坏的就是平手。要是不进，那你就铁定输了。好。开心吧，那你说吧，什么条件？看你十年没碰球，这把算平手吧。那我不是白费力气了吗？哎，我年纪大了，这腰酸背痛。不白费力气，既然平手，那我们就回到原点，重新认识一下。你好，我叫程丽，貌若潘安，家财万贯。你好，我叫令寻寻。曾经众星捧月，如今失婚失业。哦，我这有个职位空缺，你要不要来？嗯，要是待遇好的话呢，可以考虑一下。
，谢谢。琳达，你迟到了。你怎么来了？我代表总部过来审查项目。我们收到投诉，在英叔的国内代理权问题上，你有违规操作。就凭这几张照片。听说这是成立的助理，你们似乎关系太密切了些。您可能是有些误会了。你好，我是程丽。太年轻了吧？还需要多学习。<笑>不不，我并没有质疑你的意思，只是见到真人实在是很意外。本来不应该打扰你们内部事务，但是我的手机也收到了匿名短信发来的照片，是会议网，和我公司女员工的亲密合照。你也收到了。既然陈总在这里，那我没有必要隐瞒。我们怀疑 Eric 在跟贵公司的合作过程里。有违规操作。是的，我也很怀疑，为什么贵公司高管在和我公司合作的时候，和我女朋友有如此频繁的联系呢？这女孩是你女朋友？对，我刚才就说过了，您可能有些误会，她可不是什么普通的助理。Eric， 你是否需要给我一个合理的解释呢？哎呀，一大清早。两位老板就来跟我要解释，这可怎么办才好啊？既然你们总公司需要一个解释，那我也需要一个解释。我身负跟 Eric 违规操作的嫌疑，我现在正式向总公司提出一个要求：是谁发的照片？目的又是什么？到底是我们三个人的私人恩怨，还是双方公司的利益纠葛？合理，这太不合理了。这件事是我的问题。我一开始是为了让寻寻能站稳脚跟，故意让会议网跟寻寻亲密一点。当然，也不排除会议网本身想跟寻寻亲密。不是你胡说什么呢？事情到了今天这一步，我作为律师，我的建议是大事化小。嗯，首先呢，不要牵扯会议网太多，也不要影响整个项目。我们之间没有金钱交易，所以他们用这些照片无非是想指控我们有性贿赂。但是我们都知道，很明显没有嘛。所以这件事最好的解决方法呢，是用私人感情搅浑这趟水。璇璇，你就受受委屈，你就认了是城里的女朋友，然后水性杨花爱上了会议网，然后城里把你移开，这样的话牺牲他一个人，能保全两家公司。周全，你当真吗？这是工作，几千万的生意。你觉得我会跟你开玩笑吗？看起来我变得光鲜亮丽，可实际上我什么都没变。我还是那个职场上最容易被牺牲的人。嗯、几张照片根本不能说明问题。我要的不是证明艾瑞克真的违规操作，只是为了让他在总公司有个污点，影响他在总公司那边的下一步升迁。那这个恶人不能我一个人当。没有想到你还真的来了，皮特。我们进行了认真调查，没有事实证明艾瑞克有违规操作。但公司员工反映，艾瑞克跟玉美玲合作之前，并没有跟公司报备与程总助理的关系。据我们所知，令小姐并不是程总女朋友吧？那些照片我调查过了，是一个从加密的僵尸号发出来的。我通过黑客去找这个电话的来源 ，IP 是从你家发出来的吧，皮特？我承认是我发的，所以你因为泄露公司机密被我开除，怀恨在心啊！怀恨在心又如何？你如果没有做错事儿，我也根本找不到你的茬儿，不是吗？再提案的可能性也不是没有，就得看看贵公司的诚意了。哎呀，干什么？请你自重。小姐，是你主动找我要一个机会的。我要下车，你
，你快停车，停车！这是假的，录音可以鉴定。怎么，想跟对方女职员发生关系的不是我吧？职场性骚扰，我们通过正常的关系合作，你又通过泄露机密来破坏我们之间的合作，是吗？记得。你就是想说明你和令寻寻没有关系，没有影响到合作，然后程总跳出来说令寻寻是他女朋友，这不是摆明你们俩联合起来的说辞？此地无银三百两吗？贵公司窝里斗真的是太好笑、太幼稚了，我不太想继续参与下去了。其实事情很简单，我只想表明一点，不要再惦记我女朋友了，飞吻也不行。Peter， 后面还有人看着呢。哎，女朋友，送我去拳馆，然后晚上来接我。哎，成立。进入角色很快嘛，嗯，以后就直接叫我名字吧。嘿。圆圆，你的录音是我发的。哎呀，你起来吧。哦。这是隐私，你凭什么？哎，你怎么知道有这个录音的？嗯，那个，哎，璇璇，我用一下你电脑，听我的庭审录音啊。小姐，是你主动找我要一个机会的。不行，我要下车。你给我停车，停车。所以说，你就装作不知道，然后把这个录音发给了程丽啊？不是不是，发给了会议网。会，感情你们三个串通好的，还让我当这么多人承认自己是程丽的女朋友，再被他开除，这不是想给你个惊喜吗？你这怎么可能是惊喜？那，那成立公开示爱，还不是惊喜吗？这是惊吓。喂，女朋友，我想发段视频。你别忘了，你还是我助理呢。哼。哎，来，干什么呀？我不想看你耍帅，我只记得。你被王栋 KO 在地上的场景，我就是要耍帅给你看的。令旭旭小姐，我未曾经对你的骚扰表示诚挚道歉。我是臭流氓，我卑鄙无耻。你是小仙女，你当然不计小人过，原谅我。祝你跟程总幸福美满，早生贵子。这字太小了，我我没读错吧？哎，别拍我，拍他。我发现你对自己的反思深刻呀，就这么点儿啊？哎，继续反思。不行。哎，不给。哎，不行。哎，给我。<笑>